Certo. Então, vamos lá. Bom, então, é, eu começaria dizendo... É que a, a, o compartilhamento da tela, da tua tela, não está aparecendo aqui. Eu não sei se é o caso para outras pessoas. Ah, não? Bom, obrigado por ter avisado. Eu vou fechar o compartilhamento e abrir novamente. Confirma para mim, por favor, Rogério, se você vê agora. Sim, está funcionando aqui. Ok, obrigado. É, bom, então, vamos começar a aula, né? Bom, então, eu começaria dizendo o seguinte, né? Neste curso, nós iremos discutir o problema da neovanguarda artística ou a neovanguarda artística enquanto um problema, né? O que a gente pode entender pela expressão neovanguarda? Numa definição inicial, puramente operacional, nós chamaremos de neovanguarda as correntes artísticas surgidas após a Segunda Guerra Mundial, particularmente a partir dos anos 50, e cuja extensão se deu até o início da década de 70. Então, é isso que, por meio da convenção crítica, né, se convencionou chamar de neovanguarda, neovanguardas artísticas, esse recorte temporal dos anos 50 aos anos 70, mais ou menos. Né? Nesse rol, enquadram-se manifestações artísticas as mais variadas, tais como a arte neodadá, a pop art, os novos realistas na França, né, o minimalismo, a arte póvera ou arte pobre na Itália, os concretistas e neoconcretistas, os situacionistas franceses, o conceitualismo e os pós-minimalistas, etc. Ou seja, correntes artísticas difusas, muitas vezes sustentando projetos antagônicos entre si, mas que compõem o mesmo momento histórico. Né? Porém, Abre-se aqui um espaço para uma primeira objeção, a primeira objeção do nosso curso, né? Visto que é preciso enfatizar que esse curso não fará uma caracterização sociológica da neovanguarda. Isto é, não pretendemos aqui definir os problemas e questões específicos que orientaram a atividade de cada uma dessas correntes artísticas, que eu mencionei, né? Através de um tipo de exercício que visaria situá-las social e historicamente. Tampouco pretendemos delimitar qual seria o ano de início e o ano de término da produção neovanguardista. Ou ainda, quais correntes artísticas estariam aptas a serem chamadas de neovanguardistas e quais não estariam, uma vez que partiremos da hipótese de que tal exercício classificatório é uma impossibilidade teórica. Não é possível fazer esse tipo de coisa, né? A nossa preocupação aqui, na verdade, é outra. Trata-se de discutir a respeito do problema da neovanguarda artística, salientando todas as implicações que isso acarretaria, né? Mas então, uma questão nos surge a partir de tal constatação. Qual seria a pertinência, ou mesmo relevância, de trazer à tona uma discussão acerca do problema da neovanguarda artística sob um pano de fundo tão indeterminado como esse que eu mencionei, né? onde você não consegue predicar quando começou e quando terminou, quais correntes fazem parte, etc. Qual seria a pertinência de discutir sobre isso, né? De saída, é possível dizer que, sob muitos aspectos, voltar os olhos para a produção artística que corresponde ao período histórico das neovanguardas tem se mostrado um exercício intelectual extremamente profícuo, né? proveitoso para a compreensão das linhas de força que estruturam o contemporâneo. Isso se dá 
em virtude do fato de que o momento neovanguardista se encontra no interregno histórico, no interregno temporal, né, entre dois períodos históricos distintos, o moderno e o contemporâneo. E por conta dessa ocupação específica, é possível visualizar que seus principais expoentes, os principais artistas neovanguardistas, buscaram encerrar narrativas de longa data na história da arte ocidental, ao mesmo passo que visaram abrir o campo de experimentação artística para novos problemas e questões que perduram de modo incisivo nos dias de hoje. Né? Do mesmo modo, é importante destacar que o exercício de reflexão crítica acerca dos aspectos artísticos e culturais da nossa modernidade tardia, isso que a gente está chamando de neovanguarda, né? com o intuito de afastá-los do risco de esquecimento, então esse tipo de exercício de reflexão não entra na chave da mera nostalgia. Nostalgia é essa por um suposto momento de promessas e de entusiasmo, como que se estivéssemos a lamentar um período histórico que naufragou, né? Como pontuou Celso Favareto, meu querido orientador a esse respeito, né? Eu vou citar ele aqui. Ele diz, revisitar alguns desses projetos artísticos, rememorar suas propostas e as modalidades de experiência que motivaram, é instrutivo. Porque, como se sabe, a memória não transpõe ao presente o que possa ter acontecido, mas redistribui seus objetos, reconstrói os significados, e quando a rememoração não tem apenas poder de evocação, ela permite a rearticulação de signos que um dia forçaram a experiência, o que pode permitir identificar no presente os sintomas de uma outra experiência que, indeterminada mais possível, ainda assim é preciso configurar e decifrar. Fim da citação, né? É, um, é uma passagenzinha bonita que está nesse novo livro que ele publicou no ano passado, né? ainda sobre a arte contemporânea. Bom, é, continuando, né? Assim, o exercício de rever os princípios estruturantes em jogo na discussão acerca do problema da neovanguarda artística, tendo em vista repotencializá-los segundo as condições atuais do imaginário e da própria história, não se confunde com uma simples atitude de recodificação de tais elementos. Né? Isso fica particularmente claro se voltarmos os olhos para a discussão proposta pelo autor James Mayer no livro The Art of the Return, um livro lançado em 2019. Né? Ao fazer um comentário sobre outro livro, Farewell to an Idea, do T.J. Clark, esse importante esteta norte-americano, né? então, ao comentar esse livro, o Mayer nos lembra que o Clark lançou no seu livro a hipótese de que o modernismo seria o equivalente à nossa antiguidade. Né? É... Então, o modernismo para o Clark nesse livro seria o equivalente à nossa antiguidade. Segundo Mayer, esse modernismo pensado por Clark seria aquele responsável por projetar uma visão da história como um movimento para a frente, de caráter prospectivo. Isto é, um processo pelo qual poderíamos nos orientar na medida em que nos livrássemos dos antigos referenciais do passado, investindo no novo e inventariando com isso novas formas de intervenção no real. Né? Tal modernismo futurista, cuja gênese dataria de meados do século XIX, teria sido historicamente superado, suplantado, por assim dizer, constituindo-se como uma espécie de antiguidade, por isso ele usa essa expressão, no interior do horizonte referencial do tempo aceleracionista próprio à nossa contemporaneidade, que se dirige a esse modernismo passadista agora, né, com ares de um passado longínquo, justamente. Em virtude disso, James Maia considera que não há passado mais presente a nós do que os anos 60. Nas palavras dele, eu vou citar o James Maia aqui, se o modernismo é a nossa antiguidade, como quer Clark, então os anos 60 são indubitavelmente o nosso modernismo, ou o que o representa no nosso presente. Né? Isto é, os anos 60, ou simplesmente the 60s, na expressão do autor, seriam o equivalente ao nosso modernismo, 
porque representariam a memória do modernismo e das modernidades anteriores, a memória da fantasia de que poderíamos ser novos, de que podemos inventar novas formas, ele brinca falando limpar a lousa, né? É de suma importância destacar também que James Mayer não considera a duração dos anos 60, isso que ele está chamando de 60s, né? Como sendo pertencente ao limite estrito de uma década. Valendo-se de um esquema histórico dinâmico, cuja inspiração se encontra na semântica histórica do historiador alemão Reinhard Koseleck, né? O Mayer pensará em um longo ano 60, essa expressão, ó, longo anos, é que vem, na verdade, da escola francesa de historiografia, escola de análise. Então, ele pensa um longo ano 60 em oposição à década de 60. Essa década, é, sim, sustentaria uma delimitação histórica e cronológica precisa, né? O longo ano 60, não. Nesse sentido... Eu diria que com o intuito de esboçar uma definição teórica que possa nos servir de orientação para a reflexão aqui proposta, né, a gente poderia aproximar a extensão histórica em que se insere a neo-vanguarda artística, que é o nosso objeto de estudo aqui, daquela que o Mayer, James Mayer, caracterizou como anos 60. Isto é, como um período histórico que mergulha profundamente nos anos 50 e se estende até os anos 70. Nas palavras de Mayer, seus contornos são amplos, sua duração imprecisa, né? Uma primeira definição. Além disso, ao longo do curso, nós veremos também a recorrência de certos termos e conceitos, especialmente aqueles que dizem respeito às noções de vanguarda e de neo-vanguarda, né? A aparição contínua dessas noções terá um propósito importante no desenvolvimento do nosso argumento, né? Embora iremos apresentar algumas definições importantes que esses conceitos assumem para um conjunto de autores, né, não tentaremos aqui realizar uma espécie de definição categórica ou a priorística de tais operadores, né, de vanguarda e neo-vanguarda, por exemplo. Ao invés disso, a estratégia aqui adotada será a de, por meio de sua incidência constante ao longo da exposição, né, fazer com que esses operadores atinjam um horizonte de usura, uma espécie de esgarçamento, que tem como intuito escancarar as suas arbitrariedades constitutivas. Né? Isto é, quer-se com isso tornar evidente como a escolha pelo emprego de tais conceitos por parte de um ou outro autor carrega consigo um aspecto fundamentalmente arbitrário, impositivo, que aponta para um fundo de indeterminação na medida em que descarta uma miríade de implicações virtuais que o conceito traz consigo, né? A orientação, parece-nos, enquadra-se naquilo que o filósofo e historiador da arte francês Hubert Damisch nomeou como uma filosofia que sabe tirar vantagem da elasticidade dos conceitos e noções, né? Isto é, as noções de vanguarda e de neo-vanguarda, bem como aquelas correlatas de modernidade e contemporaneidade, seriam noções pesadas, equívocas, né? cuja extensão e validade não aparecem de modo claro para nós. Nesses casos, explica-nos o Damisch, né? a tarefa da reflexão filosófica consistiria em propor ao espírito uma outra dobra, impor-lhe dobras sempre novas e antagônicas, para que, ao fim, o território da filosofia seja povoado por mil redes, fios, rugas, fendas, sulcos, caminhos ocos, fissuras de todos os tipos. Né? É assim que poderíamos imaginar uma filosofia que saberia tirar proveito da elasticidade dos conceitos e que se proporia constituir a partir dos termos dos quais a recorrência caracteriza sua fala, um certo conjunto de constelações dentro do qual um conceito só ganharia sentido por referência à totalidade de outros conceitos e noções. Né? Aí, para citar o, o Damisch, né? ele diz, todo o trabalho do espírito que necessita de reflexão consiste em medir, através de uma série de ficções e variações, a resistência específica de cada um destes conceitos, a sua necessidade, a sua elasticidade e a sua capacidade de retenção. 
para testar as molas de suas oposições e combinações, para multiplicar as linhas de partilha de comunicação entre eles, né? Fim da citação do Damich. Assim, eu diria que deter-nos no, no debate acerca do problema da arte neovanguardista, ou da neovanguarda artista enquanto um problema, isto é, passível de críticas, releituras e revisões, mostra-se um exercício relevante para uma miríade de questões que concernem a reflexão estética de nossa época, né? Particularmente no que diz respeito à tensa passagem do moderno ao contemporâneo, como a gente vai ver ao longo das aulas, né? Para fomentar tal estratégia, por sua vez, a gente vai se concentrar em uma análise mais vagarosa ao redor da produção artística do Robert Hauschenberg, né? Que é esse artista estadunidense, nascido em 1925, que atuou ao lado de nomes importantes da arte neovanguardista, por assim dizer, como John Cage, o Jasper Jones, o Mercy Cunningham, né, aquele coreógrafo e dançarino importante, e toda a geração pop estadunidense né, da arte pop, compreendendo assim a sua obra como uma espécie de forma estética privilegiada para a consideração do debate que a gente está querendo propor aqui. Né? O recurso à obra de Hauschenberg neste curso possui a um só tempo uma função teórica e estratégica precisa, né? Ele parte da compreensão de que tal artista é o que melhor sintetiza todas as linhas de força do argumento que vai ser aqui apresentado, em seus vários níveis de aparição, enquanto que outros artistas neovanguardistas tangenciariam um conjunto menor de questões, ainda que busquemos fazer referência, sempre que possível, às demais obras, né? Por meio de uma análise das obras de Rauschenberg, a gente vai poder constatar questões como o abandono da estratégia vanguardista de choque, uma abertura da obra, da obra de arte, a forças exteriores que investiriam na potência da passagem do tempo como recurso impessoal, um afastamento do primado da consciência e do eu, uma articulação positiva do artifício da diferença e da repetição, e também é uma preocupação especial com o estatuto da indecidibilidade na arte. Né? Então, coisas que a gente vai poder visualizar tendo como base a obra do Rauschenberg. Além disso, pode-se dizer que a produção artística de Rauschenberg é alvo de um duplo rebaixamento teórico no interior do debate sobre a arte neovanguardista. Como a gente vai ver ao longo do curso, tanto a leitura proposta por Peter Bilger quanto àquela proposta por Hal Foster, ou seja, dois dos principais pensadores que se detiveram acerca do problema da neovanguarda artística, ambos com modelos teóricos de grande influência, né? essas duas abordagens irão desconsiderar a produção artística de alguém como Rauschenberg para a compreensão dos fenômenos relativos à neovanguarda artística, situando tal produção artística como um objeto de menor importância, refratário as questões efetivamente decisivas de nosso tempo, né? Assim, determos-nos na obra de Rauschenberg é também uma forma de fazer justiça a seu legado e mostrar a permanente atualidade de suas produções plásticas, informando outros expedientes de análise e outros traçados de leitura possíveis, né? Além disso, esse recurso à primazia das obras de Rauschenberg será revelador de um certo pensamento da arte. Isto é, nos termos de Jacques Rancière, né, um pensamento efetuado pelas obras de arte, que tem como traço fundamental um princípio de resistência às predicações da convenção teórica com pretensão de clareza e distinção a nível conceitual, sinalizando o modo pelo qual são as próprias obras de, artes, de arte né, que contêm suas cadeias de sentido e estaram as questões esteticamente relevantes a serem consideradas, né? Questões essas que são tidas como índice de opacidade ou de indeterminação do ponto de vista das periodizações que pretendem construir um sentido geral acerca da arte neovanguardista, esvaindo-se de seu caráter iminentemente indecidível, como a gente vai buscar sugerir aqui, né? Por fim, para terminar essa apresentaçãozinha geral do nosso curso, né? A gente vai ver também a justa posição de uma série de autores que, por circunstâncias diversas, não estabeleceram uma interlocução direta entre si. 
Faremos conversar Clement Greenberg e Henry Bergson, Peter Bilger e Gilles Deleuze, Hans Magnus Enzenberg e Rosalind Kraus, Manfredo Tafuri, Friedrich Scheunemann, Otávio Paz e Hannah Arendt, Jacques Derrida e a escritora ticana Gloria Andalzman, e assim por diante. Né? Esse movimento de conversação generalizada, se eu puder chamar assim, né, ele não está isento da mesma arbitrariedade que denunciamos há pouco, mas ele será feito aqui tendo em vista aprimorar a consistência do debate, reconhecendo com isso que todo artifício de conhecimento exige invariavelmente uma tomada de posição. As palavras do filósofo e historiador da arte Jorge de Uberman, aí eu cito ele agora, né? Para saber, é preciso tomar posição. Não é um gesto simples. Tomar posição é posicionar-se duas vezes, pelo menos, nas duas frentes que toda posição implica, posto que toda posição é fatalmente relativa. Por exemplo, trata-se de enfrentar algo, mas devemos também ter ter em conta tudo aquilo que nos tanciamos, o fora de campo que existe atrás de nós, que talvez neguemos, mas que em grande medida condiciona o nosso movimento, portanto, a nossa posição. Né? Fim da citaçãozinha do Didi Uberman. E aqui eu já começaria a aula. Antes disso, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida ou colocação, ou eu posso dar continuidade direto. Tranquilo aqui, Léo. Lá no chat tem um pessoal falando que não está conseguindo ver a tela, mas eu acho que você está só com o um fundo branco aí, não é? Sim, sim, é, pode ser uma pegadinha. Eu estou compartilhando, mas é só um fundo branco, não tem, não tem nada, não tem nenhuma imagem ou vídeo específico. Oi, Léo. Oi. Tudo bem? É Tudo Kelly. bem. Eu estava aqui ouvindo e você falou da Glória Anzaldua. Sim. Eu não sei se você vai desdobrar isso no decorrer das aulas, acho, acho que sim, né? Mas me interessou porque ela é uma das teóricas que eu uso na minha pesquisa. Então, fiquei interessada, sei lá, que você falasse um pouquinho mais, como ela entra na sua. Claro. A gente vai chegar lá. Se você tiver paciência, Kelly, ela vai vir na tá última bom. aula. Ah, eu legal. Estou guardando um espaço para ela, uma atitude meio ousada, mas enfim, fica à vontade para falar dela também, quando for o caso, tá? Combinado, então. Bom, então, é, para dar início efetivamente às nossas questões aqui, né? Eu diria que para fazer jus à primazia das obras de arte no interior da nossa reflexão, que eu fiz alusão acima, né? A gente pode começar a discussão com a seguinte constatação, né? Que durante o ano de 1951, o Robert Hauschberg trabalhou em um conjunto de pinturas monocromáticas que vieram a ser conhecidas como white paintings, né? Aí já se explica essa imagem que está sendo compartilhada. No caso, essa é uma das white paintings dele, né? Essa é uma tela monocromática, toda ela branca. Trata-se de uma série de telas modulares pintadas inteiramente com tinta branca, né? Que possuem tamanhos diversos, simétricos ou não, a depender de suas modulações internas. Então, tem telas com 48 por 48 polegadas, né? Na tela que contém um só painel, 72 por 108, 72 por 72, até 72 por 125, né? Então, aqui tem essa tela, tem outros exemplos de white paintings do Rauschberg, aqui um tríptico, né? E aqui mais uma outra versão ainda. Você vê, a gente já vê a simetria da tela, né? A gente pode salientar que desde o momento da sua primeira aparição pública no interior de uma exposição, que ocorreu na Stable Gallery de Nova York, em 1953, né? Essas telas monocromáticas do Rauschberg suscitaram uma inquietação. Isto é, são obras que intrigam simultaneamente o público, os críticos e teóricos, os artistas e, por conseguinte, a própria história da arte, particularmente no que concerne a arte moderna e de vanguarda. Né? A asepsia formal dessas telas possuiria uma propriedade de inquietação do olhar, que parece nunca dar conta da obra em sua totalidade. 
além do fato de que esses trabalhos parecem arruinar ou trazer uma série de obstáculos significativos para um conjunto de reflexões e hipóteses que foram formuladas né, ao longo das décadas acerca do sentido da arte moderna e de vanguarda. Mas o que isso quer dizer? Né? Em primeiro lugar, não seria descabido pontuar que a produção dessa série de telas monocromáticas somente foi possível em decorrência dos anos de estudo empreendidos por Rauschenberg no Black Mountain College, na Carolina do Norte, né? Universidade essa que notabilizou-se é, por trazer em seu quadro de docentes alguns veteranos da arte vanguardista europeia do pré-guerra, como Joseph Albers, né? Aquele pintor importante, pintor alemão, e formaram um conjunto de nomes influentes que viria a compor a cena artística estadunidense em suas mais variadas expressões a partir da década de 50. Tais nomes, como já citado, do John Cage, da Susan Veil, Robert Motherwell, Sid Wombly, Mary Cunningham, além do próprio Rauschenberg. Né? Então, eu estou querendo enfatizar aqui que essas telas só foram possíveis por conta dessa é, estadia que o Rauschenberg fez no Black Mountain College. Né? No mesmo ano em que Rauschenberg trabalhava em suas white paintings, o Robert Motherwell publicou a sua pioneira antologia de textos sobre o dadaísmo, intitulada The Dada Painters and Poets. Né? E essa observação seria pertinente para nós, porque ela mostra que o papel decisivo que o Black Mountain College exerceu sobre a geração futura de artistas estadunidenses, no intuito de desbancar a hegemonia conquistada pelo expressionismo abstrato, familiarizando-os com os princípios e práticas oriundos de matrizes estéticas distintas àquela da, da referida corrente expressionista. Né? A gente já, já vai ver algumas telas expressionistas, mas só para dizer, situar, né, o expressionismo abstrato seria do Pollock, né, do William de Kooning, artistas dessa naipe que surgiram imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, nesse sentido... Caberia lembrar que a própria ideia de uma pintura monocromática, isto é, uma pintura que deixa entrever o aspecto plano do seu suporte da tela, né, destituindo-o de toda a forma de representação ou de profundidade, ela tornou-se um motivo vanguardista por excelência. Né? Ela foi primeiramente ensaiada pelas vanguardas construtivas russas, que estavam inseridas no contexto do processo revolucionário soviético, notadamente com a pintura Branco sobre Branco, do Casimir Malevich, né? essa pintura aqui. O próprio Malevich ele já havia explorado a possibilidade de trabalhar com pinturas em coloração pura, destituídas de representação, quando ele concebeu a tela Quadrado Negro sobre Fundo Branco, de 1915, que é essa tela aqui. Mas a ideia de uma tela estritamente monocromática será trabalhada somente em seguida e reiterada pelo célebre tríptico monocromático do Alexander Rotchenko, outro, autor, outro é, artista russo, né? Esse tríptico dele foi pensado para a exposição 5 vezes 5 igual a 25, organizada em Moscou no ano de 1921. Aqui seria uma reconstituição da tela do Rotchenko, né? Esse tríptico nas cores vermelho, amarelo e azul. Bom, esse gesto inaugurado pelas vanguardas construtivas russas, ele assumiria uma postura declarada de negatividade frente ao cânone artístico. Como dirá o Alain Badiou, toda a vanguarda declara uma ruptura formal com os esquemas artísticos anteriores. Ela se apresenta como portadora de um poder de destruição do consenso formal que a um dado momento definiu aquilo que merece o nome de arte, né? indo sempre mais além na erradicação da semelhança, do representativo, do narrativo ou do natural. No caso das telas monocromáticas russas, não é diferente. Isso fica claro se retomarmos uma das primeiras interpretações a propósito do tríplico de Rodichenko, esse que eu estou mostrando, né, que foi formulada pelo teórico e escritor russo Nikolai Tarabukin, logo em seguida a exposição organizada pelo pintor. Né? Na visão de Tarabukin, 
ao eliminar qualquer aspecto oriundo de uma técnica especializada ou de uma expressividade subjetiva do pintor, ou mesmo de um conteúdo esotérico, essas telas monocromáticas do Rotchenko buscavam substituir o modelo individualista e criativo da prática pictórica, modelo esse que se fazia presente como uma das formas mais influentes na história da pintura, desde a ideia de maniera, que era própria ao ofício do pintor, segundo o Vasari, né? por uma atitude análoga a uma prática científico-crítica. Então, ele queria substituir esse modelo da maniera, por assim dizer, mas que visava uma técnica especializada, uma expressividade do pintor, por uma prática científico-crítica que apelava para uma dedução lógica da parte do observador, onde o pigmento buscava se emancipar do primado da metáfora, né, de significar alguma outra coisa além de si própria, significando unicamente sua existência enquanto suporte na, material. Né? Para o Tarabukin, esse é, intelectual russo, a evocação de todo... Perdão, a evacuação de todo o conteúdo estético da pintura em detrimento de uma, exploração, de uma exploração puramente profissional de seus elementos materiais, corresponderia ao nascimento de uma sociedade coletiva e igualitária em situação pós-revolucionária. Isto é, com a abolição da sociedade pautada segundo a lógica da divisão de classes, a antiga pintura de cavalete, entendida como a representação de uma condição ideológica de mundo por parte da classe burguesa, perderia o seu sentido e sua justificativa, né? Bom, a gente está falando de um autor que escreveu no calor da pós-revolucionária soviética, então, se podia ainda pensar dessa forma, de uma, de uma maneira mais direta, né? Bom, ainda que o contexto aludido por, pelo Tarabukin não seja em absoluto semelhante à, àquele nas quais as pinturas de Rauschenberg serão desenvolvidas, né? Um nos anos 20, 30, o Rauschenberg nos anos 50, a gente pode concluir que o conjunto de considerações a respeito da tela monocromática, oriunda das vanguardas históricas, indica algo de fundacional. Isto é, indica a definição de um ponto de partida para toda a atividade pictórica posterior, reiterando, por isso mesmo, o tema da morte da pintura. Né? Esse tópico será reforçado pelo comentário que o próprio Rotchenko fez retrospectivamente sobre as suas telas monocromáticas no ano de 1939, onde o artista diz reduzi a pintura à sua conclusão lógica e expus três telas, vermelho, azul e amarelo. Eu afirmei, está tudo acabado, cores básicas, todo plano é um plano e não deve haver representação. Né? Essa seria a citação do Rotchenko. Mas aqui surgiria o nosso primeiro impasse. Mesmo que as telas monocromáticas de Rauschenberg tenham sido motivadas por seu contato intelectual com práticas de composição vanguardistas adquiridas através das aulas do Black Mountain College, né, no final da década, década de 40, como eu estava buscando defender, seria justo deduzir que elas seriam responsáveis por articular modalidades de negatividade estética ou de depuração da gestualidade expressiva, que tem com o intuito de decretar algo como grau zero, ou mesmo a morte da pintura, tal como aconteceu com as vanguardas construtivas russas. Né? Então, por mais que o Rauschenberg tenha se inspirado nessas telas monocromáticas, do Malevich, Rotchenko, etc., será que está a mesma coisa em jogo para ambos? Enquanto nas vanguardas construtivas esse apelo à morte da pintura, ao grau zero da representação é muito forte, não nos parece o caso, né, ser o caso nas telas do Rauschberg, nesse monocromo que a gente viu. Bom, antes da gente buscar uma resposta conceitualmente fundamentada para tal questão, cabe pontuar que as white paintings do Rauschberg, né, vou voltar elas aqui, essas telas, elas possibilitariam ainda um outro expediente de análise, alinhado a uma leitura formalista da arte moderna cuja matriz é marcadamente estadunidense. Né? Essa abordagem formalista, que foi defendida e levada a cabo por um crítico extremamente influente, como Clement Greenberg, ela apresenta uma narrativa muito concisa a respeito do sentido do modernismo em geral e da pintura modernista em particular, sustentando algo como a sua finalidade imanente ou seu curso de desenvolvimento natural. Né? 
Tal tese do Greenberg será defendida ao longo de inúmeros artigos e ensaios, aparecendo inicialmente no texto Vanguard Kit, de 1939, até receber uma fundamentação mais acabada no célebre ensaio Pintura Modernista, que é de 1960, né? Então, vamos fazer uma breve síntese do, do argumento do Bilger, do, perdão, do, do Greenberg, né? Nesse texto Pintura Modernista, para a gente poder situar melhor as questões. Nesse texto, o Greenberg, ele defende a tese de que o modernismo não é apenas uma tendência artística. Antes, o modernismo indicaria algo como uma posição autocrítica por parte da própria cultura, cuja essência residiria no uso de métodos característicos de uma disciplina para criticar essa mesma disciplina, não no intuito de subvertê-la, mas para entrincheirá-la mais firmemente em sua área de competência. Né? O modernismo, manifestando-se esse, manifestando esse inicialmente na filosofia, através da figura de Kant, que buscou delimitar os fundamentos da razão através da própria razão, essa é a ideia do Greenberg, né? mas estendendo-se rapidamente a outros domínios da cultura, até o ponto de entranhar-se na arte, teria dado à arte, segundo Greenberg, a tarefa de determinar, mediante as suas próprias operações e obras, seus próprios efeitos exclusivos, sendo que, ao fazê-lo, cada arte iria, sem dúvida, restringir a sua área de competência, mas, ao mesmo tempo, iria consolidar a sua posse dessa mesma área, né? Sendo que a área de competência de cada arte, nesse caso, coincidia com tudo o que era único na natureza de seus próprios meios artísticos. Bom, no que concerne a pintura, a gente pode concluir que se a história da pintura clássica, né, pintura renascentista, por exemplo, chamada por Greenberg de naturalista, foi responsável por tratar as limitações internas que constituem os meios específicos da pintura de modo negativo, dando a ver essas mesmas limitações apenas de modo implícito e indireto, que, o que, que seriam essas limitações da pintura? A superfície plana da tela, a forma retangular do suporte, as propriedades específicas da tinta, tudo isso, a, essa pintura naturalista que o Greenberg está chamando, tratou de lidar de modo negativo, né? de modo indireto, essas, esses traços da limitativos da pintura não apareciam nessas obras clássicas que lidavam com a representação. Para o Greenberg, com o modernismo, essas mesmas limitações passaram a ser vistas como fatores positivos e foram abertamente reconhecidas. Nessa nova interpretação, o ponto de chegada do longo percurso iniciado pela pintura modernista com Manet, em meados do século XIX, teria sido a compreensão de que é a ênfase dada à planaridade inelutável da superfície da tela que confere a característica mais fundamental aos processos pelos quais a arte pictórica pode criticar-se e definir-se a si mesma, uma vez que a planaridade seria a única condição exclusiva dessa mesma forma artística que a arte da pintura. Né? Então, para ficar claro essa tendência, né, a gente tem aqui, por exemplo, o caso clássico, do quadro do Pollock, né? Aqui, então, uma pintura do Poussin, que registraria justamente esse aspecto naturalista que o Greenberg está chamando, né? No qual você não vê os aspectos propriamente é, limitativos, entre muitas aspas, da tela, né? Você não vê a planaridade da tela, o aspecto plano da tela, né? Você não vê os elementos de cor transparecendo do jogo metafórico que essa pintura está ilustrando e tantas outras coisas. Aqui essa pintura tem muito mais uma função narrativa, alusória, né? No caso do Poussin, que é um paradigma classicista ainda da história da pintura. Já no Pollock, numa pintura all over dele, né? Com essa técnica de dripping, do gotejamento, né? Que consiste em jogar na tela essa, esses expedientes de mancha e cor, Aí você tem a planaridade inelutável da tela. Esse, esse é o ponto do Greenberg, né? Então, eu vou citar um trechinho dele nesse, nesse ensaio, Pintura Modernista. Ele diz, a forma circundante do quadro era uma condição limitativa ou norma partilhada com a arte teatral. A cor era uma norma e um meio partilhado não só com o teatro, mas também com a escultura. 
Por ser a planaridade a única condição que a pintura não partilhava com nenhuma outra arte, a pintura modernista se voltou para a planaridade para mais nada. Ou seja, o moderno seria justamente esse movimento de entrecheirar né, o que tem de conteúdo mais específico na cultura, por assim dizer. E para a pintura, o mais específico seria justamente o aspecto plano da sua tela, a planaridade, né? o conceito que ele usa em inglês é flatness. Então, a gente pode dizer que torna-se claro, desse modo, o artifício de legitimação e de promoção do próprio expressionismo abstrato, né? como essa tela do Pollock, enquanto estilo artístico oficial do modernismo estadunidense, que estaria em jogo para o Greenberg, através de uma caracterização que o apontaria como a síntese positiva e o coeficiente máximo dessa tendência de depuração dos meios pictóricos em direção à planaridade. Né? De fato, por uma certa tradição crítica, a transição do polo artístico hegemônico da Europa para os Estados Unidos, com o término da Segunda Guerra Mundial, né, transformou as práticas vanguardistas do início do século XX em discurso e imagerie canônicos, porquanto institucionalizados por museus, galerias e pela crítica acadêmica. De modo que, a essa altura, nas palavras de alguém como Andreas Ruissen, né, esse outro historiador da arte, ele diz que a escola navaiorquina do expressionismo abstrato representava a síntese de longa data né, do moderno, que, iniciada em Paris, por volta de 1850 e 1860, havia inexoravelmente conduzido a Nova York. Bom, então, esse seria o argumento é, da planaridade próprio do Greenberg, que a gente está trazendo aqui por quê? Né? Com as white paintings de Rauschenberg, que a gente viu, a gente estaria em condições de considerar algo como o limite derradeiro da leitura formalista proposta pelo Greenberg, né? Pois mesmo que com essas obras a tela seja sub, submetida ao jogo de tinta branca, que de acordo com o Greenberg seria responsável por destruir a planaridade literal e absoluta do meio pictórico, né? Esse mesmo pigmento branco acabaria por reforçar a própria superfície da pintura de cavalete, né? como se ele estivesse a reproduzir a própria espessura da tela, destituída de qualquer pigmentação. Então, vamos voltar aqui para as white paint do Rauschenberg. Né? É como se o jogo de tinta, nesse caso, ele reforçasse o caráter plano da tela. Né? Assim, mais do que Pollock ou o Mark Rothko, né? que seria outro expoente do expressionismo abstrato, a pintura modernista encontraria seu ponto terminal e a sua conclusão teleológica nas white paintings de Rauschenberg, que possuiriam a qualidade de ser telas ao quadrado, isto é, telas que reforçam a qualidade de planaridade pura de seu meio artístico, com o risco mínimo de insinuar um, um deslocamento livre do olhar, né? como seria o caso nas pinturas do Pollock, por exemplo. Um efeito... Esse ponto de vista de que as telas do Rauschenberg, essas white paintings, seria o ponto terminal da marcha formalista da pintura, essa leitura vai ser empreendida pelo pintor e crítico de arte Hubert Craham, em um artigo escrito por ele no ano de 53, na, ocasi na ocasião da exposição organizada pela Beth Parsons, né, galerista, na Stable Gallery de Nova York. Para esse crítico, o Craham, as white paintings assumiriam uma posição de clímax no interior dessa tendência modernista à redução das qualidades miméticas e à planaridade da pintura, que terminaria por reforçar uma postura de negatividade estética do cânone artístico. Né? Então, de novo, esse, esse polo da negatividade que a gente já tinha visto quando comentou se as white paintings teriam ar de família com as pinturas monocromáticas russas, né? Então, nas palavras desse crítico, ele diz, as white paintings causam uma estranha impressão. São o clímax de uma estética que começou a encantar um culto de pintores há algum tempo. Quero dizer, a estética do expurgo, com seu aparato de eliminação, seu sistema de negações, rejeições e mortificações. No drama desse culto, a tela nua sempre foi o herói espectral. Né? Fim da citação do Crerham. Contudo, tal como no caso das celas monocromáticas das vanguardas russas, que a gente aludiu anteriormente, né, 
a gente tá, estaria autorizado a se perguntar em que medida essa leitura se mostra compatível, se não coerente, não apenas com as intenções de Rauschenberg, mas com a própria trama de problemas que é suscitada pelas White Paintings? Por meio de uma análise detida a essa série de obras, novos problemas surgiriam. Né? Caberia lembrar, porém, que essa leitura da estética do expurgo, por assim dizer, não será a interpretação do próprio Greenberg que defendeu é, esse ponto da planaridade da tela. Então, não é a mesma leitura que ele faz das White Paintings do Rauschenberg. Né? Num artigo do Greenberg, intitulado Recentness of Sculpture, é um artigo de 67, e um dos raros momentos onde ele comenta a produção artística do Rauschenberg, ele relata as impressões que ele teve das telas monocromáticas do Rauschenberg em sua visita à Stable Gallery, né? dizendo ter ficado surpreso com o quão fácil as white paintings eram de pegar, como pareciam familiares e até mesmo lisas. Né? Para o Greenberg, as white paintings de Rauschenberg, mas aí ele inclui outras obras, como as pinturas monocromáticas do Yves Klein, né? obras do Philippe Guston e outros artistas neovanguardistas, então, essa, esse conjunto de obras dessa época, né, ela seria a representação de um momento muito específico na história do modernismo, no qual a arte estava por cruzar a tênue linha separatória entre uma postura de negação determinada, própria à tendência autocrítica das pinturas formalistas, que ele defende, né, e uma postura de negação indeterminada, que almejava reencenar o artifício do choque próprio às vanguardas históricas. Né. Essa condição paradoxal né, de habitar o limiar da, da determinação e da indeterminação para o Greenberg era responsável por negar o papel do gosto e da surpresa na apreciação estética da arte. E fez com que o Greenberg considerasse as white paintings de Rauschenberg né, como responsáveis pelo êxito de um conjunto de formas artísticas que se tornariam hegemônicas durante os anos 60, tais como a pop art, a arte OP, né, Optical Art, portanto, a arte cinética, a arte do assemblage e, particularmente, o minimalismo, minimalismo norte-americano, né, do Donald Judd, por exemplo, contra o qual o Greenberg estava lançando as suas principais objeções nesse texto. Né. Isso, pois, segundo o Greenberg, essas pinturas do Rauschenberg, tal como as estruturas minimalistas, né, aquelas caixas serializadas que também não conteriam conteúdo esotérico nenhum, por assim dizer, né? elas seriam responsáveis por investir nas façanhas da ideação, a expressão que ele usa. Isto é, algo deduzido ao invés de sentido ou descoberto. Portanto, você eliminaria o papel da surpresa, né? da apreciação estética da surpresa, por assim dizer. Desse modo... Mesmo que portadora de uma virtude artística, a simplicidade geométrica modular dessas peças acabaria por trair as suas próprias qualidades artísticas. Né? Isso na visão do Greenberg. Assim, a gente chega numa querela de leituras possíveis para essa obra do Rauschenberg que a gente está vendo aqui. Né? Herdeira e continuadora do projeto negativo das vanguardas construtivas, ponto terminal da marcha formalista na pintura ou simplesmente antecessora do minimalismo. Algum desses rótulos faria justiça à trama de problemas suscitados pelas white paintings? Desde já, cabe pontuar que um interlocutor que apontará caminhos extremamente profícuos né, e interessantes para interpretar o conjunto da produção artística do Rauschenberg é o compositor e amigo pessoal dele, John Cage. Né? Mas aí, antes de eu entrar no John Cage, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida disso que foi exposto até agora, né? Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, como mencionado anteriormente, né? O John Cage, ele pertenceu a essa efervescente geração de artistas estadunidenses que que é oriunda do Black Mountain College, né, na Carolina do Norte. Porém, diferentemente da maioria de seus pares, a iniciação do, do John Cage no campo das artes, e particularmente na produção artística das vanguardas históricas, 
se deu bem antes do contato com essa influente universidade, né? Durante a década de 30, o Cade fez uma série de visitas à casa do casal Arensberg, era um casal de colecionadores e mecenas de arte né, nos Estados Unidos, onde ele acabou por conhecer o trabalho do Marcel Duchamp e ter discussões sobre processos composicionais na pintura e na música com o poeta e colecionador de arte Walter Arensberg, que influenciaram sua trajetória. Né? Além de Duchamp, o Cade também teve contato com uma vasta literatura acerca das vanguardas artísticas. E segundo o músico, o contato particular que ele fez com a obra de Laszlo Moholinade teria sido muito influente para o seu pensamento. O Moholinade né, também é um expoente dessas vanguardas construtivas soviéticas que a gente estava relatando. Né? Essa observação se torna particularmente importante para nós, né? uma vez que toda a formulação proposta por Moholy Nadi, acerca daquilo que ele nomeou como nova visão, né, Neues Zirren, vai influenciar diretamente a leitura que o Cade faz das pinturas brancas, né, dessas telas brancas do Rauschenberg. Em linhas gerais, a análise feita por Moholy Nadi da pintura branco sobre branco de Malevich, essa pintura aqui que eu já tinha colocado, aqui, né, o Moholinad está fazendo uma análise dessa pintura, na, na época dele, e essa análise foi responsável por considerar a obra do pintor russo nos termos de uma tela de projeção, que seria responsável por constituir um plano ideal para os efeitos cinéticos de luz e sombra que, originando-se do entorno, incidiriam sobre o quadro, né? É nesse sentido que o Moholinad irá concluir que a pintura de Malevich representaria uma espécie de tela de cinema em miniatura, justamente porque filtra esse jogo de luz e sombras do entorno. Né? Uma leitura completamente diferente é, da do Greenberg. Né? Ou seja, para pôr em termos mais precisos, diferentemente de Greenberg, que investiu na ideia de que o ponto terminal da pintura modernista se verifica através da autorreflexividade do plano pictórico, esse movimento sempre em direção à depuração dos elementos é, que aludem à representação e indo em direção à planaridade. Né? Então, diferente do Greenberg, o Moholinad pensará em algo com uma refletividade literal da pintura, um aspecto de, ref, de refletir mesmo. Né? Sua associação com as mudanças temporais em jogo no interior da obra. A sua consideração sobre a arte moderna, a consideração do Moholinad, né, incluirá os esquemas ópticos provenientes da pesquisa com superfícies polidas e espelhadas, fotogramas e afins. Né? Assim, o Moholinad apontará o modo pelo qual superfícies refletoras e espelhadas teriam a qualidade de trazer o espaço externo para o interior da imagem possibilitando a obtenção de uma flexibilidade na superfície pictórica que teria sido perseguida pela pintura desde o impressionismo. De modo que, aí eu cito no Rolinad, a superfície torna-se parte da atmosfera, do fundo atmosférico. Ela absorve os fenômenos luminosos produzidos fora dela. Fim da citação, né? O que a gente, esse aspecto que a gente poderia contrastar Inclusive com essa ideia da pintura como uma janela para o mundo. Essa ideia albertiana da pintura como uma janela para o mundo, que data da do Renascença. Né? Desse modo, o contato que o John Cage fez com as White Paintings de Rauschenberg, deixa eu colocar elas aqui novamente, Esse contato que o Cage fez com as White Paintings foi inicialmente mediado pela leitura feita pelo Moholinad, das pinturas do Malevich, essa leitura que eu acabei de escrever. Né? Isso fica claro no célebre artigo escrito por Cade a propósito da produção artística do Rauschenberg. Artigo esse intitulado On Robert Rauschenberg, Artist and His Work, que é de 61, né? dez anos depois das, das White Paintings. Nesse artigo, o John Cade postula que no interior das telas modulares de Rauschenberg, onde as superfícies reflexivas mudam o que é visto por meio do que está acontecendo, onde as luzes acendem e apagam, por assim dizer, né? as white paintings seriam, nessa definição categórica dele, 
aeroportos para luzes, sombras e partículas. Isto é, para compreender tais obras, o Cade irá sugerir uma postura de exame detalhista, uma vez que, segundo o músico, as white paintings pegariam tudo que cai sobre elas. Através dessa leitura, a gente pode concluir que, ao contrário da expressividade efusiva, tradicionalmente atribuída às pinturas do expressionismo abstrato, como aquela que a gente viu na pintura All Over, do, do Pollock, né? então, ao contrário dessa efusividade, as white paintings poderiam ser caracterizadas como receptoras passivas, aguardando por eventos ao invés de prescrevendo sensações. Isso significa também dizer que, embora essa série de telas seja precedida pelas pinturas monocromáticas das vanguardas construtivas russas, como a gente viu no início, né, sendo delas legatária em um certo nível, elas não estabelecem com essas mesmas vanguardas uma relação de contiguidade, uma vez que as telas de Rauschenberg romperam decisivamente com os pressupostos modernistas de autocontenção estética, de que a obra se bastava por ela própria. Né? Elas questionariam se a experiência artística deveria ser buscada somente de dentro dos objetos, uma vez que tem esse movimento de abertura para fora, né? de filtrar o entorno. Bom, mas isso também não é tudo, né? O contato inicial feito com a obra de Duchamp, por meio das vistas à casa do casal Arensberg, não passou batido pelo John Cage, até que seu primeiro encontro com um artista francês efetivamente acontecesse no ano de 1942. Nas linhas que o John Cage dedicou ao propósito das white paintings, ele também incluiu o conhecimento que ele adquiriu através do contato com o jogo de sombras evocado por uma obra como o 2M do Duchamp, né? assim como a fotografia Elevage de Poussière, do Man Ray, que consiste em um close-up de caráter descritivo da obra Grande Vidro, de Duchamp. Né? Essa obra aqui. Então, vocês sabem, tem essa pintura inacabada do Duchamp, chamada Grande Vidro. Né? Na verdade, ela tem um título extenso, mas ficou conhecida como Grande Vidro. Era uma pintura em vidro, é, que era é mega alegórica, enfim, não cabe aqui tentar decifrar, o Otávio Paz fez isso muito bem no estudo dele sobre o Duchamp, mas a questão é que essa pintura do, do, do Champ, ela estava sendo transportada de avião para os Estados Unidos, quando ela caiu no meio do avião, rachou, quebrou, né? e o Duchamp falou, bom, é isso, é, vai ser uma pintura permanentemente inacabada, e aí, bom, é, a obra se constituiu como essa espécie de inacabamento perpétuo. E o Man Ray, que era amigo íntimo do Duchamp, é, fez essa fotografia da pintura, num numa vidro assim, né? Com o hiper close-up dele acumulando poeira, que dá, uma, dá uma, uma sensação estranha ao olhar, né? É um ângulo de câmera que engana a percepção. Ele sugere uma ampliação monumental da escala. Né? Parece que a gente está vendo um campo. Né? Essa própria caracterização das white paintings, como aeroportos para luzes, sombras e partículas, que o John Cage fez, né? ela seria sugestiva, uma vez que ela faz alusão ao subtítulo francês que se popularizou dessa famigerada fotografia do Man Ray. O subtítulo é Vous prise un aéroplan par Man Ray. Né? Então, tipo, visão de do avião pelo Man Ray, como se ele estivesse sobrevoando essa, esse sítio, né? E não fosse um vidro pequeno, etc. Bom, essa aproximação com o Duchamp, por sua vez, ela não se encerra por meio de uma inspiração meramente formal por parte do John Cage, né? Como constata o crítico historiador da arte David Hopkins, o John Cage vai eleger a figura do Duchamp como um representante de algo maior, que extrapola o campo estritamente artístico e se direciona ao campo epistemológico e também vital, de modo a possibilitar uma atividade de ressignificação da sensibilidade, reiterada pelo interesse que o Cade tinha pela filosofia zen budista a partir das aulas com o D.T. Suzuki em 1945, né? nas quais, tal como o Duchamp, 
é, ele aprendeu a identificar o amor por paradoxos e o humor, e o humor gratuito com a manifestação de uma concepção mais evangélica da, da necessidade de abolir as distinções entre arte e vida, né? Então, o Duchamp, para o John Cage, acaba assumindo essa posição não apenas de uma referência artística, mas uma espécie de referência espiritual, vital, né, que valoriza os paradoxos, esse tipo de postura cambiante que acaba por arruinar as distinções entre arte e vida. Essas questões que eu estou colocando, elas se tornam ainda mais interessantes se a gente levar em conta a declaração que o Cage, do, do Cage, né, segundo a qual a inspiração para sua famosa peça 433, de 52, ela veio após o seu contato com as White Pikes de Halshamen, né? Não sei se vocês já viram essa peça, eu vou tentar colocar um trechinho dela aqui, só para a gente pegar um comecinho. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Vocês pegaram a ideia, né? Ninguém, no fundo, ninguém toca nada nessa peça. A questão é justamente essa, né? Deixa eu parar o compartilhamento e voltar para as imagens. Bom, essa então é a peça 433 do, do John Cage. O que eu dizia é que a inspiração para essa peça, né? Veio a, o John Cage dizia que veio após o contato com as White, White Pints do Hauschmann, né? Então, nessa polêmica peça, o artista permanece sentado diante de seu piano pelo tempo necessário e cronometrado, sem emitir uma única nota, enquanto os integrantes da plateia ouvem os sons do ambiente que se manifestam de modo contingente, né? Contudo, ainda que as White Pints possam ter encorajado o John Cage na concepção e efetivação de uma obra com tamanha radicalidade formal no campo da música, né? a gente pode dizer que ela não teria sido possível sem é, a experiência pessoal que o próprio Cade teve ao adentrar uma câmera anecoica em Harvard no ano de 1951. Né? Uma experiência que mudou radicalmente a compreensão que ele fazia entre o som e o silêncio. Uma câmera anecoica é uma espécie de quarto capaz de isolar uma porcentagem altíssima de sons e ruídos, uma vez que serve de anteparo para a circulação livre de ondas eletromagnéticas. Né? A partir dessa experiência, onde o John Cage esperava entrar em contato com o silêncio absoluto, o músico acabou por notar que tal silêncio é uma impossibilidade, uma vez que o seu próprio corpo é uma fonte de emissão sonora através de sons emitidos por um conjunto de movimentos involuntários, tais como aqueles presentes na circulação sanguínea ou no funcionamento normal do sistema nervoso. Né? Como resultado, o Cade ele postulou a passagem de uma compreensão do silêncio enquanto uma relação objetiva, onde haveria a ausência absoluta de sons, para uma compreensão subjetiva do silêncio, como a presença de sons não intencionais. Então, deixa de ser a ausência de som para a presença de sons não intencionais. Né? O que irá coroar filosófica e conceitualmente a compreensão de Cade a propósito da impossibilidade do silêncio absoluto 
e, portanto, a impossibilidade da própria negatividade ou do vazio enquanto fundamento da experiência humana, é a leitura que o músico fará do filósofo Henri Bergson, particularmente das ideias expostas na obra A Evolução Criadora, de 1907. Né? No artigo intitulado Experimental Music Doctrine, que é de 55, aliás, tanto esse artigo quanto sobre o Rauschenberg estão naquele, naquela coletânea Silence, do John Cage, né, se alguém tiver interesse. Então, nesse artigo de 55, o Cage ele finaliza o texto citando o nome do Bergson para pensar a questão da desarmonia na música, entendida por ele, de maneira bergsoniana, como uma espécie de harmonia com a qual muitos não estão acostumados. Né? Esse tipo de reversão perspectivista que o Cage elabora entre harmonia e desarmonia Esse, então, esse tipo de, re, de reversão perspectivista que o Cade elabora entre harmonia e desarmonia é característico do estilo de escrita do Bergson, responsável por sugerir, entre outras coisas, a compreensão da negação como um tipo específico de afirmação, isto é, um tipo de postura de anulação frente a uma afirmação possível. Vamos falar um pouco sobre a filosofia bergsoniana para isso ficar claro. Né? Prometo que a gente vai voltar para o Hauschberg no final. Então, para ilustrar essa hipótese do, né, sobre a, a negação como um tipo de afirmação, o Bergson nos traz o exemplo de uma mesa cuja cor é preta. Ao emitirmos o juízo afirmativo, essa mesa é preta, é diretamente da mesa que estamos falando. Uma vez que o julgamento visa traduzir aquilo que foi experienciado por meio da visão. Mas ao emitirmos o um juízo negativo, essa mesa não é branca, não expressamos coisa alguma do que foi visto ou percebido, porque aquilo que foi visto foi o preto e não a ausência do branco. Desse modo, esse segundo tipo de juízo, né, essa mesa não é branca, não seria emitido sobre a mesa em si, mas sobre o julgamento que declararia que a mesa é branca. Assim, enquanto a afirmação incidiria diretamente sobre a coisa, a negação visa a coisa apenas indiretamente, através de uma afirmação interposta, por assim dizer. Né? Nesse sentido, a gente pode concluir, de acordo com Bergson, que uma proposição afirmativa traduziria um julgamento emitido sobre um objeto enquanto uma proposição negativa refletiria um julgamento sobre outro julgamento. Nas palavras do filósofo, a citação é dele, né? a negação, portanto, difere da afirmação propriamente dita por ser uma afirmação de segundo grau. Ela afirma algo de uma, afirma, de uma afirmação que ela, a afirmação, afirma algo de um objeto. É um pouco confuso, mas, enfim, faz parte do jogo perspectivo da escrita dele, né? As coisas ficariam ainda mais interessantes se a gente considerar que nesse mesmo capítulo que o Bergson está tentando defender essa hipótese, né, ele diz, descreve uma situação imaginária muito próxima àquela efetivamente vivenciada pelo John Cage na câmera necoica. E ele se vale dessa reflexão para provar a impossibilidade de imaginar algo como o nada. Aí eu vou citar então essa essa situação imaginária que o Bergson escreve, né? Ele diz, eu vou fechar os meus olhos, fechar meus ouvidos, varrer uma a uma as sensações que me chegam do mundo exterior. Assim está feito. Todas as minhas percepções desaparecem. O universo material se abisma para mim no silêncio e na noite. Eu subsisto, contudo, e não posso me impedir de subsistir. Eu ainda estou aí, com as sensações orgânicas que vêm da periferia e do interior do meu corpo, com as lembranças que deixaram as minhas percepções passadas, com a impressão mesma, muito positiva e muito plena, do vazio que eu faço ao meu redor. Fim da citação, né? No episódio vivido no interior da câmera anecoica, da câmara anecoica, né? O Cage irá importar a crítica bergsoniana da negação do campo da filosofia para o campo da música aplicando-a à questão do som em particular, sendo a mesma conclusão em ambos os casos, né? eu subsisto, por assim dizer. 
Contudo, ainda que indubitavelmente ligada à crítica bergsoniana da, da negação, né, a formulação do John Cage acerca da natureza do som e do silêncio é o resultado de uma síntese totalmente pessoal da parte do artista, né, com relação às várias leituras que ele estava fazendo na época. Ele não é um bergsoniano estrito senso. Né? A maior herança oriunda da filosofia do Bergson para o John Cage, na verdade, reside na compreensão que ele acabou por construir acerca da natureza enquanto um processo de criação dinâmica. A natureza enquanto mudança contínua e devir perpétuo. Né? O Cage terá uma verdadeira fascinação pelo famoso tópico do elan vital na filosofia de Bergson, que ele vai considerar, entre outras coisas, é, como a própria natureza do tempo sendo duração, pura invenção, pura criação de formas, elaboração contínua do absolutamente novo. Né? como é constatado nessa máxima do Bergson, onde ele diz La réalité nous est paru comme un perpétuel devenir. A realidade nos aparece como um devir perpétuo. Né? Bom, mas por que essas observações seriam relevantes no interior de uma, de uma discussão que começou com as white paintings do Rauschenberg? Né? Em parte, pelo fato de que essas questões todas se mostrariam fundamentais não apenas para a interpretação dos problemas suscitados por essa série de pinturas monocromáticas do Rauschenberg, né? mas também para a compreensão do conjunto da atividade artística do próprio artista, do Rauschenberg, nos anos seguintes, né? indicando de modo significativo uma mudança em curso no estado da arte em regime neovanguardista, como a gente vai ver nas próximas aulas também. Né? Dessa forma, contaminando-se reciprocamente, tanto Cage quanto Rauschenberg puderam dispor de uma nova gramática conceitual para explorar questões cuja implicação não cessava de lhes aparecer a partir da década de 50. De modo que, tal como na filosofia de Bergson, para quem não há vazio absoluto na natureza, né, o Rauschenberg pôde transpor ao universo da arte a afirmação de que uma tela nunca está vazia. Né? Essa afirmação, a canvas is never empty. A esse respeito, inclusive, há de se observar que a terminologia pessoal do Rauschenberg nunca foi tão abertamente bergsoniana como foi a do John Cage. Né? Contudo, o Rauschenberg acabou por desenvolver a mesma compreensão sobre o devir perpétuo da natureza da existência e sobre a limitação constitutiva do intelecto frente ao movimento transformacional do tempo enquanto duração. Ainda que de modo obscuro, dada a natureza cifrada dos seus escritos, né? escritos de artista, por assim dizer. Nas palavras do Rauschenberg, aí eu vou citar ele rapidinho, a cada minuto tudo é diferente em todos os lugares. O que deve ser feito para evitar a perda deste momento? Para evitar que este momento seja realizado? Né? Bom, então, se a gente forçar um pouco a barra, a gente vê essa proximidade justamente da compreensão bergsoniana da natureza, da existência, nesses escritos cifrados que ele tem, né? Do mesmo modo, não seria o caso de conceber a progressiva eliminação dos elementos pictóricos presentes nas white paintings, né? Então, só para colocar elas aqui novamente. Não seria o caso de compreender essa progressiva eliminação dos elementos pictóricos presentes nas white paintings como uma espécie de redução em direção à essência da pintura, entendida aqui como uma espécie de negação ou de estética do expurgo, né? Ao contrário, tal como Bergson, o Rauschenberg seguiu as implicações da crítica da negação. Ao eliminar elementos artísticos de suas pinturas, ele agora permitia a incorporação da mudança temporal, isto é, do reino não artístico. Desse modo, ao incorporar a duração em suas telas, as white paintings deixariam de representar algo como o retorno ao monocromo, entendido como uma espécie de grau zero da pintura, né? que era o paradigma das vanguardas russas. Antes, elas demonstrariam que não há algo como um grau zero. Nas palavras do crítico e historiador da arte, Brandon Joseph, né? ele diz, tais declarações nos permitem começar a entender como as white paintings de Hauschberg abrem um paradigma neovanguardista que difere das vanguardas históricas, assim como do formalismo e do minimalismo. Né? Pois, tal como passaram a ser vistas no verão de 52, 
as white paintings já não figuram nem como os produtos finais de uma negação determinante das convenções artísticas, nem como os resultados de uma negação de tipo anárquico ou abstrato. Ao invés disso, tal como sugere o bergsonismo de John Cage, elas passaram a se situar no início de um paradigma estético no qual a diferença foi concebida como um princípio ontológico, a força motora positiva e produtiva impulsionando uma concepção dinâmica de natureza. Né? Fim da citação desse autor. Bom, até aqui, aqui alguém gostaria de fazer alguma dúvida ou colocação? Que bom, está tudo claro. Eu vou continuar, então. Bom, eu continuaria dizendo que essas questões que eu acabei de apresentar, elas serão aprofundadas pelo Rauschberg através da sua atividade experimental com uma vertente alternativa das telas monocromáticas. Essas telas monocromáticas brancas, no caso, né? Também no começo da década de 50. Sendo primeiro com telas monocromáticas pretas e em seguida vermelhas, né? Aí um exemplo dessa alteração, aqui é o um monocromo preto do Rauschenberg, as black paintings. E aí em seguida essas red paintings, né? as telas monocromáticas vermelhas, que ele estava trabalhando logo em sequência as white paintings. Né? Porém, diferentemente da platitude autotélica e da planaridade irredutível própria às white paintings, né, essas black paintings e red paintings acabavam por indicar uma poética da tangibilidade e uma lógica da materialização que serão centrais na confecção de suas obras posteriores, né, nomeadas por ele de combined paintings. Isso daí a gente vai ver na terceira aula, no caso, né? colocar como exemplo, como referência a essa, essa quadríptico, né? Nas black paintings e nas primeiras red paintings, né? O Rauschenberg impregnava de tinta e pigmento a superfície de uma tela na qual havia efetuado uma colagem com vários tipos de papel, incluindo aí tiras de jornais estiradas, né? Por meio desse gesto de pigmentação, as diferenças cromáticas e tonais na cor dessas duas superfícies distintas, acabavam por se tornar uma função do próprio material ao qual foram aplicadas ou pelo qual foram absorvidas. De modo que a impressão da cor dentro do que, do que é considerado o campo pictórico convencional é entendida como uma função da cor das próprias coisas. Né? Essa dinâmica de materialização da cor nas black paintings e red paintings, de Rauschenberg, né? acabava por introduzir relevos e modulações cromáticas até então inéditos ao gênero das telas monocromáticas iniciado pelas vanguardas históricas. Traço que contribuiu por uma continuação do processo de transfiguração formal da arte que foi posto em circulação por essas mesmas vanguardas. Né? Além disso, tal densidade sensível motivou Rauschenberg a explorar outros arranjos materiais no interior do suporte da tela, avaliando a sua resistência e a sua aceitabilidade aquilo que era até então estranho aos materiais mais convencionais da arte da pintura. Né? Como assim? Então, isso vai ficar evidente nessa série de pinturas que foi convencionalmente nomeada de elemental paintings, né? pinturas elementais. Ainda que não tenham sido concebidas exatamente como uma série, né? tal como ocorre com as white paintings ou como as black paintings, esse conjunto de quatro telas compostas, primeiro, de terra e mofo, como no caso dessa aqui, depois argila, como no caso dessa, Tem uma com chumbo, que eu não consegui achar. Por fim, uma com grama. Fica meio difícil de ver. 
tipo, talvez assim, porque ela é uma tela estirada na vertical, né? E só tem esse fotograma aqui, péssimo, em preto e branco, enfim, tem grama nessa tela, né? Tanto é que quando ela foi exposta, ele ia lá regar a tela, etc. <risos> Bom, mas enfim, é, isso fica, então, particularmente evidente nessa série de pinturas, entre aspas, nomeadas de Elemental Paintings, que, embora não tenham sido concebidas como uma série, né? É, elas escancaravam essas questões cuja latência já havia sido tangenciada por meio das white paintings, né? Isto é, quando vistas a partir de uma perspectiva bergsoniana da duração e da natureza enquanto devir perpétuo, essas telas, as elemental paintings, né? Tal como as white paintings, podem ser entendidas mais do que como uma, uma crítica de matriz dadaísta à ideia de expressividade artística, né? Como observa esse, esse crítico que eu já mencionei, o Brandon Joseph, né? enquanto as white paintings se abriam para, para principalmente, né, as contingências fugazes da mudança temporal, as pinturas de terra e de grama de Rauschenberg voltavam-se mais claramente para os efeitos de longo prazo da duração. Né? É literalmente onde a tela cresce, ela vai se desenvolvendo via a, a materialidade dos seus próprios materiais. Novamente, faz-se importante insistir na especificidade dessas obras, né? E, em razão disso, diferenciá-las de questões relativas a outras problemáticas estéticas. Sim, é... É, aliás, especificidades estéticas que estariam presentes no interior do modernismo artístico, né? Especialmente a temporalidade em jogo nas pinturas de terra e grama de Rauschenberg está tanto distante de uma fenomenologia minimalista, que é necessariamente entrelaçada com o um aparato perceptivo humano, quanto de um sonho do alto modernismo de transcendência ou de presença mística. Né? Em vez disso, tal como no famoso cubo de açúcar do Bergson, cubo esse que se dissolve em seu próprio ritmo, apesar de toda a nossa impaciência, as pinturas de terra e grama de Rauschenberg aparecem como tentativas de mostrar a matéria em sua própria duração, uma duração relacionada à criação ou deterioração natural, dentro da qual a humanidade existe, mas que não é em si mesma dependente da humanidade. Pois não, alguém levantou a mão? Bom, enfim, é, então, para continuar, assim seria o caso de fazer uma apropriação estratégica das noções conceitualmente importantes trazida pela, trazidas pela filosofia de Bergson nesse contexto, não com o intuito de aplicá-las enquanto aparato explicativo das telas de Rauschenberg, mas como mecanismo de análise, ao mesmo tempo tático e coerente, a indicar uma outra via de interpretação que acabaria por explicitar o modo pelo qual as obras de Rauschenberg, enquanto construtos sensíveis, possuem uma força de resistência frente às tipificações já consagradas no interior da reflexão estética moderna. E não há como lançar mão da teorização bergsoniana nesse contexto sem valer-se de sua peculiar consideração a propósito do Estatuto da Memória, traço esse que não foi elidido por esse conjunto de obras do Rauschenberg. Né? A memória possui uma ocupação central na formulação bergsoniana, pois está em uma relação simbiótica com o tempo entendido enquanto duração. Né? Mais do que simplesmente permanecer atada a um passado invariável, a memória para Bergson apontaria para uma virtualidade, isto é, uma prolongação virtual do passado no presente, impedindo esse mesmo presente de distinguir-se por, por completo do passado. Né? Assim sendo, o passado não permaneceria intangível para o Bergson. Né? Antes, ele apontaria por uma transformação contínua e uma confluência ativa de sua substância no presente, sendo a memória que possibilita essa realização do passado no presente entendida em termos não individuais e não intencionais. Portanto, essa memória ela vai sendo afastada do primado de uma consciência ou de um eu. Né? Pensada do ponto de vista das obras de Rauschenberg, analisadas até o momento aqui, né? 
Seria o caso de dizer que mais do que o decaimento da tela com terra ou o crescimento da tela com grama, é a acumulação de poeira na superfície das white paintings que serviria de análogo a essa passagem do tempo e confluência do passado no presente. Né? Citando mais uma vez esse crítico, o Brendan Joseph, ele dirá o acúmulo incessante de poeira é o que de fato garante que duas vistas de uma, de uma white painting nunca serão verdadeiramente iguais, por mais semelhantes que sejam as circunstâncias. Né? Bom, nesse momento, vocês devem estar se perguntando qual seria o valor de crítica de uma forma artística que investe num acúmulo de poeira como horizonte de transformação da receptividade sensível do observador. Né? Isto é, como tais telas poderiam reivindicar algum horizonte de criticidade a partir de uma suposta passividade que consiste, entre outras coisas, no processo de tornar evidente o acúmulo de poeira em sua superfície? Né? É uma pergunta válida. Bem, como a gente já indicou anteriormente, não se trata apenas do acúmulo de poeira. Né? Nas white paintings, tal processo de acumulação de poeira e de partículas associada à propriedade de refração da luz que surge no entorno da galeria de arte, por exemplo, né, está intimamente ligado ao movimento de abertura dos limites da obra, trazendo o espaço externo para dentro de si e negando com isso a clausura tradicional da tela. Né? Esse processo está também ligado ao ato de descentramento do sujeito e de sua estrutura subjetiva, uma vez que o acúmulo de poeira se desenrola por meio da duração, entendida como o princípio temporal ativo que prescinde da centralidade do ponto de vista de um eu. Né? Bom, mas insistamos um pouco mais nessa imagem do acúmulo de poeira nas telas brancas de Rauschenberg. Né? O que mais ela poderia nos informar enquanto expediente de criticidade? Para responder tal questão, talvez seja necessário fazer uma pequena digressão e nos perguntarmos, o que é a poeira? A poeira é uma quantidade minúscula de partículas de matéria sólida de aproximadamente 10 micrômetros, que se forma de origens variadas. A mais comum, que vem até a nossa casa, se origina pelo vento, que sempre carrega uma quantidade generosa de partículas de terra ou de areia pelo ar. Mas há outras formas além dessa. A dilatação do concreto em virtude do calor e de pequenas vibrações terrestres na estrutura de uma casa ou de um prédio comercial faz com que uma quantia de pó possa se desprender da parede e ocupar mesmo os ambientes mais fechados. Né? Restos de seres vivos ou de organismos microscópicos, como o ácaro, também podem originar poeira. A nicotina da fumaça, as partículas, partículas sólidas que saem pelas chaminés industriais, industriais tudo isso pode originar a poeira. Mas o que isso nos informa? Né? Se a gente forçar a imaginação, é possível dizer, ou sugerir, melhor dizendo, né, que a poeira é aquilo que nos assegura, do ponto de vista do andamento corrente da existência, a impossibilidade de uma homogeneização do princípio de identidade. Quer dizer, mesmo que nos coloquemos em um cenário de integração total das formas de vida, de confinamento da diferença em nome de uma reprodução existencial sem fricções, de uma clausura total, como na gaiola de aço weberiana, né? a poeira é aquilo que atesta a própria duração, a passagem do tempo, e nos chama a atenção ao fato de que o mesmo cenário nunca é idêntico a si. Talvez essa propriedade se enquadre naquilo que a filósofa e psicanalista francesa Anne do Formontel, né? batizou de potências da suavidade, isto é, nas palavras dela, uma passividade ativa, que se pode transformar em uma força de resistência simbólica prodigiosa, e como tal, estar ao mesmo tempo no centro do ético e do político. Né? Bem, há ainda uma última obra que eu gostaria de comentar nessa aula, que suscita esse aspecto da duração presente nas White Pines, né? Trata-se da célebre tela intitulada Erased the Cooning Drowning, que é de 53. Vou colocar ela aqui, para a gente ver. Aqui, né?
Para criar essa tela, né, o Rauschenberg havia pedido um desenho ao pintor e amigo William de Kooning, artista central para a geração que compôs o expressionismo abstrato americano, Desenho esse que, por sua vez, seria apagado e apresentado como sendo a sua própria obra, obra do Rauschenberg. Né? O de Kuhn, então, ele oferece um desenho feito de lápis, giz de cera e possivelmente tinta, o que apresentaria um sério desafio né, ao ato de apagamento intentado pelo Rauschenberg. O Rauschenberg, por fim, passa aproximadamente um mês apagando a obra, ainda que, que ainda deixa vestígios das marcas originais de de Kuhn, né? Esse, amplificando, eu consigo fazer com que vocês percebam os vestígios. Tem pequenos traços, né? pequenas linhas, pontos, pontos riscos. Bom, desde que essa tela foi exposta publicamente pela primeira vez, na Point Dexter Gallery, de Nova York, em 1955, ela suscitou uma série de associações com uma postura de negatividade estética ensaiada por parte de Rauschenberg, né? como se novamente ela estivesse a reencenar um gesto de zombaria ou de iconoclastia, postura essa que teria orientado parte significativa das intervenções de artistas adaístas entre as décadas de 10 e 20, tal como se verifica na polêmica apropriação feita por Duchamp da Mona Lisa de, da 20, né? que colocou bigodinho nela onde o cânone artístico e o ideal de beleza que lhe é correspondente são frontamente atacados e ridicularizados por Duchamp. Ou ainda, como sugere o crítico de arte Calvin Tompkins, né, essa intervenção no desenho de de Kooning indicaria uma espécie de parricídio simbólico descaradamente freudiano direcionado à escola do expressionismo abstrato. Reiterando com isso, os operadores de negação e de destruição que estariam em jogos para as vanguardas históricas, né? A gente já tinha falado no começo da aula. Bom, caberia insistir que não parece ser esse o caso novamente, né? Em uma entrevista fornecida por Rauschenberg no ano de 1976, ao comentar tal obra, o artista teria respondido não foi nada destrutivo, não foi um gesto, não teve nada a ver com destruição, né? Antes, a ambição de Rauschberg teria sido a de produzir algo como um monocromo não imagético, a suscitar outras modalidades de interpelação sensível. Bom, quanto a isso, uma anedota da antiguidade, narrada por Plínio Velho, pode ser ilustrativa a esse respeito. Né? Se me permitem, vou trazer um, algo nada a ver com a nossa discussão, aparentemente, né? Nessa anedota, o Plínio relata o famoso encontro que teria ocorrido entre o lendário pintor Apelles e o pintor Protógenes, na ilha grega de Rhodes. Diz a anedota o seguinte, né? Protógenes viveu em Rhodes. Apelles, tendo desembarcado nesta cidade, estava ávido para conhecer as obras do homem que lhe era conhecido apenas de reputação. Imediatamente ele foi para o seu ateliê. Protógenes estava ausente, mas uma tela de, grande, de grandes dimensões foi preparada sobre um cavalete e não havia ali nenhum guarda, exceto uma velha mulher. Esta respondeu que Protógenes havia saído e, para que lhe pudesse informar, perguntou o nome do visitante. — Aqui está, disse a Peles, e pegando um pincel, traçou com a cor, através da tela, uma linha de extrema finura. Protógenes de volta, a velha lhe contou o que havia acontecido. O artista, o artista né, disse, tendo observado a, a delicadeza da linha, declarou que foi a Peles quem deve ter vindo. Ninguém mais era capaz de um trabalho tão perfeito. Né? Ele mesmo, então, com uma outra cor, traçou um fio ainda mais fino e saiu, recomendando à velha mulher, caso o estranho voltasse, que o mostrasse ali e lhe dissesse, aqui está aquele que você procura. Foi o que aconteceu. A Peles voltou um, e, corando por ter sido superado, com uma terceira cor, novamente dividiu as duas linhas com uma outra que não deixou lugar para nada mais fino. Protógenes, admitindo a derrota, correu para o porto em busca de seu anfitrião. Ele queria que fosse conservada tal qual a posteridade 
essa tela destinada a fazer a admiração de todos e, sobretudo, dos artistas, né? Aí, o Plínio dizendo, ouvi dizer que ela apareceu no prim... que ela pereceu no primeiro incêndio que consumiu o Palácio dos Césares no Palatino. Uma vez vi esta tela, ele conta, né? Não continha nada em sua vasta superfície, exceto linhas que escapavam à vista, entre muitas obras notáveis. Ela parecia vazia, mas por isso mesmo ela atraía o olhar e tornou-se mais famosa do que qualquer outra peça. Bom, fim da anedota, né? Eu diria, então, ainda que essa anedota narre a divertida disputa ocorrida entre os dois grandes pintores no interior do mundo grego, situação essa que não tem nada a ver com o contexto que a gente está estudando, né? a sua conclusão nos auxilia a pensar a respeito dessa tela de Rauschenberg, né? a Race of the Cunha Johnny. Não continha nada em sua superfície, exceto linhas que escapavam à vista. Parecia vazia, mas por isso mesmo atraía o olhar. Né? Essa propriedade de atração do olhar isto é, de interpelação do campo escópico e de acionamento da visão às variações discretas e às mudanças civilinas, já havia sido aludida por nós a propósito do tipo de receptividade que estava em jogo nas white paintings. Né? No caso dessa tela, e Razor de Cunning Drowning, porém, os traços de vestígios quase imperceptíveis do antigo desenho que fora apagado por Rauschenberg tornaram-se meras sombras, sem que impeçam com isso a percepção da sombra real projetada sobre a superfície da tela, refletindo sobre tal obra e relacionando-a com as white paintings. Né? Bom, é... isso fica claro na, no comentário que o crítico Thomas Crowell faz. Né? Ele diz o seguinte, vou citar ele. O notório ato de apagar um desenho solicitado a William de Kooning, de modo algum obliterou seu objeto. Em vez disso, com o leve fantasma das pesadas marca, marcas originais ainda visíveis após semanas de trabalho, esse apagamento possibilitou que as suas pinturas brancas e uma peça autografada por De Kooning fossem apreendidas em paralelo uma com a outra. Os contrastes internos da última, né, dessa tela, sendo diminuídos a ponto de exigir o mesmo modo de atenção hiperreceptivo e vagaroso em ordem de re render as suas recompensas visuais, né? Fim da citação. Então, eu diria que, desse modo, torna-se clara a indissociabilidade de problemáticas em jogo no conjunto dessas obras, a despeito de suas variações particulares, né? Uma obra de arte conecta-se à outra e produz um caleidoscópio de imagens e de tempos que acaba por sugerir uma construção em aberto, sem que isso assinale o ímpeto de negatividade artística, né? No caso da tela na qual Rauschenberg apagou o desenho de De Kooning, seria o caso de concluir que, assim como a poeira para as white paintings, né, os traços de De Kooning tornam-se parte do passado preservado, mas acessível, à medida em que o papel se torna um palimpsesto de duas temporalidades coexistindo inelutável, no inelutavelmente dividido momento dual do presente. Ou seja, Duas temporalidades entremeadas, a da pintura de De Kooning e a do apagamento de Rauschenberg, que coexistiriam no fluxo transformativo do real, tal como nos indicaria a ocupação da memória no interior da filosofia de Bergson, naquele duo que eu tinha mencionado, né, de virtual e atual, essa memória do passado que se projeta no presente. Esse impulso de criar obras que enfatizem uma tal recepção diferenciada que tornem cada observador consciente do papel desempenhado por sua história individual e posição de sujeito, é o que constitui o cerne do projeto neo-vanguardista iniciado por Rauschenberg e John Cage. Né? Seus trabalhos, portanto, diferem daquele atribuído à vanguarda histórica, pois renuncia à tentativa, comum ao dadaísmo e ao construtivismo, de abordar ou forjar um sujeito político coletivo baseado na semelhança, na comunhão ou na troca. Para Rauschenberg, assim como para o John Cage, qualquer subsunção coletiva da diferença era suspeita. Ao endossar uma agência coletiva baseada na diferença, foi precisamente com base em uma reação de massa uniforme que Rauschenberg se opôs com mais veemência, 
a toda a noção de choque, né? Então, é dentro desse contexto que a gente pode compreender melhor o que está em jogo nas White Pintings. Pois a alegação de Cage, segundo a qual elas seriam aeroportos para luzes, sombras e partículas, além de citar referências na arte de Duchamp e de Man Ray, como a gente tinha mostrado né, anteriormente, também alude a essa forma de abstração diferencial, uma vez que possibilita o jogo das mudanças temporais em uma superfície, revelando forças não representacionais da própria diferença, entendida como princípio positivo. Diferença essa que se apresenta diferindo no interior da imagem. Nas palavras de Brandon Joseph, novamente, como na filosofia de Deleuze, Todas as implicações das White Pintings e de 433 seriam elaboradas somente após anos de reflexão em prática artística. Né? No entanto, a crítica da representação formulada no verão de 1952 serviria como o axioma fundamental a partir do qual se desenvolveria todo o multifacetado paradigma neovanguardista de Rauschenberg. Seus objetivos imediatos seriam duplos. Por um lado, e além da maneira rígida e um tanto passiva com que as white paintings haviam afirmado as forças da diferença, e por outro, desenvolver um meio de incorporar a significação enquanto mantém a rece uma recepção estética liberada e uma política de transformações subjetivas. Né? Bom, contudo, né, para que a gente possa prosseguir na investigação da produção artística de Rauschenberg, o intuito de desvelar o modo pelo qual o artista lida com essas questões que eu acabei de mencionar, relativas a uma superação da conduta rígida e passiva de afirmação das forças da diferença e também um aprofundamento da produção de sentido, sem perder de vista a transformação subjetiva em jogo, né? vai ser necessário para a gente que a gente recue um instante e se detenha de modo mais demorado em uma discussão que esteve presente de modo subreptício durante toda essa aula, né? e que será crucial na definição do Estatuto da Arte durante as décadas de 50 e 60. Trata-se da discussão em torno do problema da neovanguarda artística. Por meio dessa discussão, vai se tornar evidente a importância particular que a produção artística de Rauschenberg assume para se repensar uma miríade de teorias e processos que caracterizaram a transição da modernidade à contemporaneidade bem como interpretar a natureza de difícil caracterização dessa mesma arte enquanto modalidade expressiva a atuar no interregno entre esses dois períodos históricos. Né? Mas, sobre essa discussão do problema da vanguarda, a gente vai falar na próxima aula. Por hoje a gente acaba por aqui, tudo bem? Fico aí aberto a dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Pois não, Marcos, pode falar. Você me pergunta qual o meu conceito de modernidade e contemporaneidade, né? Eu não sei se você estava no comecinho da aula, eu cheguei a fazer uma colocação a esse respeito, né? De que a gente vai ter uma incidência de conceitos, tais como vanguarda, né? Vanguarda, modernidade, contemporaneidade, né? É, onde, mais do que uma definição categórica deles, o que vai ser interessante aqui para nós vai ser um horizonte de ressonância e de usura desses conceitos. Como se ao situar um conceito de modernidade ou de vanguarda por parte de um autor, eu logo em seguida contrapusesse por outro, e aí esgarçasse esse conceito para no limite mostrar a arbitrariedade que constitui cada um desses conceitos. Né? É claro, eu estou operando aqui com, é, digamos, índices de, de classificação bem, bem gerais. Assim, né? Então, a modernidade ela se incluiria mais ou menos ali no meados do século XIX, vai até os anos 50, né? A contemporaneidade a partir daí. Só que o que me interessa muito mais que definir esses termos é justamente definir as suas arbitrariedades, né? Operar um pouco pela via da, do deslocamento desses conceitos, se eu puder dizer. Pode ser um pouco frustrante, mas 
enfim, é uma escolha que eu pensei que seria possível, né? E aí, ao longo das aulas, isso vai ficando um pouco mais claro, né? Tudo bem? Alguém tem mais alguma colocação? Bom, antes que todos saiam, porque já está dando o nosso horário, eu vou só interromper a gravação e aí eu já termino falando algumas coisinhas para vocês, tá?